హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు నేను మీ నరేష్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేపటి అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి ఎప్పటిలాగే మేము ముందుకు వచ్చేసానండి చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిమైండర్ మన ఛానల్కి కనుక న్యూగా వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ మన ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ని చూడండి దాని తర్వాత మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ బిల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు పేరుతో మీరు టెలిగ్రామ్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి అదేవిధంగా మీకు టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేసి లేకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంది డైరెక్ట్ లింక్ క్లిక్ చేసి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ వితౌట్ టైం వేస్ట్ మనం మన అనాలిసిస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నిఫ్టీ చేసుకుందాం అదేవిధంగా దాని తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీ దాని తర్వాత ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా ద్వారా మనం సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను నిఫ్టీ చార్ట్ మీదకి వెళ్తాను వెళ్తాను సో నేను ఇక్కడ నిఫ్టీ చార్ట్ ఓపెన్ చేశాను నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వీక్లీ చార్ట్ ఓపెన్ చేశాను ఎందుకంటే ఎవ్రీ వీక్ మనం సండే రోజు ఫస్ట్ వీక్లీతోనే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి వీక్లీ చార్ట్ ఓపెన్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ వీక్లీ చూస్తే మనకి ప్రీవియస్ వీక్ మనకు ఒక చిన్న దోజీ టైప్ క్యాండిల్ కనిపిస్తుంది కదా బెరీష్ క్యాండిల్ సో లాస్ట్ వీక్ అంత పర్ఫామ్ చేయలేదు నిఫ్టీ కన్సాలిడేషన్ జోన్లో ఉండే అండ్ ఈ వీక్ చూసుకుంటే కనుక మనకి లాస్ట్ టూ డేస్ అలా మనకి నిఫ్టీ అనేది కొద్దిగా మనకి నెగిటివ్గా ఉన్నా కూడా దాని తర్వాత మార్కెట్లో మనకి ఆల్ టైమ్ హైస్ అయితే నిఫ్టీలో చూసాం సో అదేవిధంగా మనకి నిఫ్టీ ఇక్కడ బుల్లిష్ క్యాండిల్ కనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ ఫ్రైడే రోజు మాత్రం మనకి హై టచ్ అయిన తర్వాత కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే జరిగింది నిఫ్టీలో సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే నిఫ్టీ అయితే మనకి ఇంకా బుల్లిష్ ట్రెండ్లో ఉంది ట్రెండ్లోనే ఉంది ఎటువంటి నెగిటివ్ అయితే కనిపించట్లేదు వీక్లీలో అండ్ ఇంకోటి నేను ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను కింద ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఐలో కూడా లెవెల్స్ అని చూద్దామని ఆర్ఎస్ఐ ఎక్కడ వరకు ఉంది అంటే ఓవరాల్గా ఆర్ఎస్ఐ ఏమో సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ టూ జీరోలో ఉంది అంటే స్లైట్లీ ఓవర్ బాట్ జోన్లో ఉంది మనకి అంటే సెవెంటీ ఏవో ఓవర్ బాట్ యాక్చువల్లీ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్లో కూడా మార్కెట్స్ ఆర్ బుల్లిష్ స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ ట్రెండ్లో ఉంటాయి అండ్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తాయి సో వీక్లీలో అయితే నాకు ఇంకా స్ట్రాంగ్గానే కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ అదేవిధంగా మనం డైలీకి వెళ్ళి చూసాం డైలీలో ఏం సినారియో ఉందో మనకి ఎందుకంటే మనం యాక్చువల్గా మల్టిపుల్ టైం ఫ్రేమ్ అనాలిసిస్ చేస్తాం కాబట్టి ఎప్పుడు కానీ కూడా మనము డైలీలో ట్రేడ్ చేస్తాం కానీ మల్టిపుల్గా మనం టైం ఫ్రేమ్స్ అన్నీ చూసుకుంటే మనకి ఎక్కడ ట్రెండ్ ఎలా ఉందో అనేది క్లారిటీకి వచ్చేస్తుంది మనకి అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మనకి డేలో ఇక్కడ కంటిన్యూస్లీ ప్రీవియస్ వీక్ కొద్ది కన్సాలిడేషన్ అయింది తన తర్వాత మనకి ఈ వీక్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టే ఫస్ట్ టూ డేస్ కొద్దిగా మనకి బెరీష్ క్యాండిల్స్ ఉండే దాని తర్వాత ఫ్రైడే రోజు క్యాండిల్ ఉందో ఆ క్యాండిల్ మనకి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది ఆల్ టైమ్ హైస్ ఇక్కడ టచ్ చేసింది టచ్ చేసిన తర్వాత మనకి క్యాండిల్ మాత్రం బెరీష్లో మనకి క్లోజ్ అయింది బట్ ప్రీవియస్ డే హై అయితే ఉంటుందో సారీ ప్రీవియస్ డే అయితే ఓపెన్ ప్రైజ్ ఉంటుందో ఆ ఓపెన్ ప్రైజ్ని అయితే బ్రేక్ చేయలేదు అండ్ కంటిన్యూస్లీ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి హయ్యర్ హైస్ అండ్ హయ్యర్ లోసే ఉన్నాయి సో నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే రేపు మనకు మండే ఆ గ్లోబల్స్ అని సపోర్ట్ చేస్తే కనుక మనకి పాజిటివ్ ఉంటే ఇంకా మనకి పైనే ఓపెన్ అవ్వచ్చు లేదా ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది అనుకోండి కన్సాలిడేషన్ అవే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నిఫ్టీ అనేది ఈ ఆల్ టైమ్ హైస్ చాలా ర్యాలీ అయితే చూసాం కదా బుల్ ర్యాలీ సో కొద్దిగా కరెక్షన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ నుంచి నేనైతే ఒకవేళ కరెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అయితే కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్లో ఉంది సో మీరు ఎప్పుడైనా ట్రేడ్ చేస్తే కనుక స్టో వితౌట్ స్టాప్ లాస్ మీరు ట్రేడ్ చేయకండి అండ్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మార్కెట్స్ అనేవి చాలా హైలో ఉన్నాయి కాబట్టి మీ స్టాప్ లాస్ యూజ్ చేసి మీ టార్గెట్స్ అన్ని ప్లేస్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక అందరూ పడుతుంది అనుకుంటున్నారు బట్ ఇంకా స్టిల్ బుల్లిష్ జోన్లోనే ఉంది బట్ ఒక ఆర్ఎస్ఐ ఒక్కటే మనకి చూపిస్తుంది ఏంటంటే కొద్దిగా నెగిటివ్లో ఉంది ఆర్ఎస్ఐ ఓవర్ బాట్ అయ్యి ఇక్కడ టర్న్ అయ్యి కనిపిస్తుంది మనకి ఆర్ఎస్ఐ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఈ జోన్లో చూసుకోండి మీరు ఆర్ఎస్ఐ ఇక్కడ టర్న్ అయ్యింది కొద్దిగా కింద డౌన్వర్డ్స్ అండ్ ఎయిటీ కింద మనకి ఉంది ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూలో మనకి ఆర్ఎస్ఐ అనేది కనిపిస్తుంది కొద్దిగా స్లైట్లీ ఓవర్ బాట్ బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ట్రెండ్ అనేది ఇంకా
ట్రేడ్స్ తీసుకోండి అండ్ నేను అనుకుంటున్నాను టార్గెట్ అయితే ఎయిటీన్ థౌజండ్ అయితే అచీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయి నిఫ్టీ వింక అండ్ ర్యాలీ అయితే కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి సపోర్ట్ వచ్చేది ఇమీడియట్గా సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఉంది ఫస్ట్ సపోర్ట్ దానికన్నా పైన వెళ్తే మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ అదేవిధంగా సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఉంది నేను సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పెడతాను ఎందుకంటే సిక్స్ హండ్రెడ్లో వెరీ నియర్ ఉన్నాం మనం సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే వెరీ నియర్ టు అప్పర్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఒక నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ సారీ నేను రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ అని రాసేసాను ఇక్కడ ఇది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండి పైన ఇమీడియట్గా మనకి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఇంకా కిందక మనకి సపోర్ట్ చూసుకుంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది అండ్ అప్పర్ సైడ్ చూసుకుంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాని తర్వాత సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాని తర్వాత నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ డైరెక్ట్గా ఇదన్నీ రెసిస్టెన్స్ ఆరు ఇవన్నీ కూడా రెసిస్టెన్సే ఓకే సో సపోర్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాని తర్వాత సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాని తర్వాత సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మనకి సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి నిఫ్టీలో అండ్ ఇక్కడ నిఫ్టీ అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ బులిష్ ట్రెండ్ అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎటువంటి నెగిటివ్ ఇంకా లేదు కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మనకు ఒక కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది అనుకోండి కన్సాలిడేషన్ అవే ఛాన్సెస్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కొద్దిగా స్టాప్ లాస్ యూజ్ చేసి బై సిగ్నల్ కానీ సెల్ సిగ్నల్ కానీ సెల్ గురించి అయితే ఆలోచించకండి ఇప్పుడే ఎందుకంటే మార్కెట్ ఎప్పుడైతే మనకి డేలో రిజెక్షన్ కనిపిస్తుంది అప్పుడే మనము సెల్ గురించి ఆలోచించాం ఇక్కడ ఎక్కడైనా బేరీష్ క్యాండిల్ కనిపించి కిందికి క్లోజ్ అయింది అనుకో టూ ప్రీవియస్ డేస్ కింద మనకి ఇంకా క్లోజ్ అవ్వలేదు క్లోజ్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ జోన్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత కింద మనకి సపోర్ట్ జోన్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత మనం సెల్ గురించి ఆలోచిస్తాం అప్పటి వరకు అయితే నిఫ్టీలో నో సెల్ జోన్ అండ్ స్టిల్ ఐ మీన్ బులిష్ వ్యూ అనమాట సో దాన్ని బట్టి మీరు ట్రేడ్ తీసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం అనాలిసిస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ చాట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను నేను ఇది క్లోజ్ చేసి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వచ్చాను ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకుంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందండి ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మంచిగా కన్సాలిడేషన్ జోన్ ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ బాగా అయ్యి దాని తర్వాత మనకి ర్యాలీ అయితే చూసుకున్నాం కదా పైకి వెళ్ళింది దాని తర్వాత కొంచెం కన్సాలిడేషన్ అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది అండ్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఆ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్లోనే మార్కెట్ ఉంది సో ఈ రెసిస్టెన్స్ కనుక బ్రేక్ అయింది అనుకో మార్కెట్ ఇంకా ఇంకా పైకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు మార్కెట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో ఉంది అండ్ మనం ప్రీవియస్లీ అనుకున్నాము ఈ జోన్స్లో ఉన్నప్పుడు థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్లో మీరు కనుక పైన బై చేస్తే మీకు థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వరకు కూడా ప్రాఫిట్ అనేది అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టు థర్టీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఉంది దాని తర్వాత నేను గ్రూప్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకొని మీరు పైకి చూ వెళ్ళండి అని చెప్పి సో అదేవిధంగా మనకి టువర్డ్స్ థౌజండ్ పాయింట్స్ అయితే మనకి లాస్ట్ ఈ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత మనం అయితే గెయిన్ చేసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అండ్ ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ని బ్రేక్ అవనియండి బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఒక స్ట్రాంగ్ కన్ఫర్మేషన్ క్యాండిల్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ బై చేసుకుందాం ఇది వీక్లీలో చూస్తున్నాం మనం మనం డేలో చూసి ట్రేడ్ ఎలా ప్లేస్ చేసుకుందామో డేలో చూసుకుందాము అని డే చాట్కి వెళ్తాను నేను ఫస్ట్ సో ఓవరాల్గా అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బులిషే ఉందండి ఇక్కడ బెరీష్ అయితే కనిపించట్లేదు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ కూడా చూసుకుంటే స్టిల్ మనకి నిఫ్టీలో చూసుకుంటే ఓవర్బాట్ జోన్లో ఉంది బట్ ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూసుకుంటే మాత్రం ఓవర్బాట్లో లేదు అండ్ సిక్స్టీ జోన్లో ఉంది సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్లో అది వెరీ గుడ్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనం నేను డేకి వచ్చాను నిఫ్టీ డే చార్ట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను డే నిఫ్టీ డే చార్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఒక స్లైట్లీ బెరీష్ క్యాండిల్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా పైన ఇక్కడ చూడండి ఆ బెరీష్ క్యాండిల్ మనకి రేపు మార్నింగ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ కనుక ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది అనుకోండి కొద్దిగా మనకి ఇక్కడ
వచ్చి ఉంది కానీ అంటే ట్రెండ్ అనేది పైకే ఉంది కానీ ఎటు కూడా చూస్తే కూడా డౌన్ ట్రెండ్ లేదు బట్ కొద్దిగా ఏంటంటే కన్సాలిడేషన్ జోన్ అయితే ఉండే మనకు తెలుసు కదా కన్సాలిడేషన్ జోన్ థర్టీ సెవెన్ బిలో ఈ జోన్లో కింద మనకి కన్సాలిడేషన్ బాగా జరిగింది దాని తర్వాత మనకి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకైతే ఇంత ర్యాలీ అయితే మనం చూసాం ఎంత బాగా ర్యాలీ ఉండేనో అట్లీస్ట్ మనం అయితే థౌజండ్ పాయింట్స్ దీనిలో గెయిన్ చేసాము అట్లీస్ట్ థౌజండ్ కాకున్నా కూడా ఎవరైతే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ పైన బై చేశారో థర్టీ త సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో క్లోజ్ చేసుకున్నా కూడా అట్లీస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అయితే గెయిన్ చేసాం ఈజీలీ అండ్ దాంట్లో అయితే మనం కన్సాలిడేషన్ జోన్లో ఎంత లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్లో ఉండేనో అది బ్రేక్ అయిన తర్వాత అయితే స్ట్రాంగ్ ట్రేడ్ అయితే తీసుకోగలిగినాం మనం అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఒక సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ చెప్తాను అండ్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ కిందికి వచ్చేసి ఇప్పుడు థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఫస్ట్ సపోర్ట్ దాని కిందికి వచ్చేస్తే సెకండ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ది సెకండ్ సపోర్ట్ అదేవిధంగా రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెసిస్టెన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో మార్కెట్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ పైకి వచ్చే రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ మనకి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండే ఉందనుకోండి ఎందుకంటే దీని పైన మళ్ళీ మనకి ఎక్కువ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పర్ఫామ్ చేస్తే అవి ఈజీలీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అయితే ఈజీగా ఆ రోజు చూస్తాం మనం సో థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అనుకోండి దాని పైన కింద బ్రేక్ అయింది అనుకోండి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అండి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఏ చూసుకున్నా కూడా మనకి సెవెంటీ టూలో ఉంది సో వెరీ ఓవర్ బాట్ అయితే కాలేదు అండ్ ఇక్కడ మనకి మనకి బుల్ జోన్లోనే ఉంది మనకి మార్కెట్ చూసుకుంటే బుల్ జోన్లోనూ మంచిగానే ఉంది సో ఒక్కటి ఏంటంటే మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ టైమ్ హైస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిగా కరెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా వరకు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆల్ ట్రేడర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కరెక్షన్స్ అందరూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కరెక్షన్ అందరూ కూడా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్లోనే మార్కెట్ పడుతుంది 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 అని బట్ పడలేదు యాజ్ పర్ టెక్నిక్ అని అనాలిసిస్ చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ బ్రేక్ అయింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ బ్రేక్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయి అండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ కూడా బ్రేక్ అవ్వచ్చు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూసుకుంటే ఇంకా బుల్ ర్యాలీ అనేది అలాగే ఉంది ఒకవేళ బుల్ ర్యాలీ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తుంది అదేవిధంగా లాస్ట్ టైం కోవిడ్ టైమ్స్లో పాండమిక్లో వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి అంతగానం పడదు మార్కెట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ రీజనబుల్గా కరెక్షన్ అయితే అవుతుంది అండ్ అక్కడ మనకి ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి సో అలా పడ్డప్పుడే ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ మనకి ఇంకా పెరిగిపోతే సినారియోస్ అదర్ స్టాక్స్లో కానీ వేరే విధాలో కూడా మనం ఇంకా కొన్ని స్టాక్స్ కూడా బై చేయవచ్చు అండ్ మనకి ఇంకా అది కూడా చెప్తాను నేను మన వీడియోస్లో సో ఇది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అండి మనం ఆప్షన్ చేయిన్ డేటాకి వెళ్దాం ఆప్షన్ చేయిన్ డేటాకి వెళ్ళి ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా ప్రకారంగా కూడా మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా చూసి కూడా మనం అనాలిసిస్ చేసుకుందాం ఆప్షన్ చేయిన్ ఓపెన్ చేశాను పుట్స్ ద్వారా మనం సపోర్ట్ని అదే కదా కాల్స్ ద్వారా మనం రెసిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం కదా అదేవిధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఓఏ ఎక్కువ ఎక్కడ యాడ్ అయిందో చూసుకుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ దగ్గర ఓఏ యాడ్ అయింది అదేవిధంగా దాని పైన చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ దగ్గర ఓఏ యాడ్ అయింది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది సపోర్ట్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఇది ఎస్ వన్ అండ్ ఇది ఎస్ టూ సో ఫస్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా సెకండ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇమీడియట్ సపోర్ట్స్ అండ్ దానికన్నా కిందికి వెళ్తా అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది అదే సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది సో ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత మనం సెల్ గురించి ఆలోచిద్దాం అదేవిధంగా రెసిస్టెన్స్ని చూసుకుందాం ఇమీడియట్గా రెసిస్టెన్స్ వచ్చేది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మనం ఆల్రెడీ టెక్నికల్గా కూడా చూసుకున్నాం కదా అక్కడే ఓఏ ఎక్కువగా యాడ్ అయింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇంకా ఎక్కువగా ఓఏ యాడ్
సారీ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఓఐ ఉన్నది థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మనకి ఓఐ ఎక్కువగా యాడ్ అయింది ఇది ఫస్ట్ సపోర్ట్ అండ్ అదేవిధంగా దానిపైన దాని సారీ దాని కింద చూసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్లో ఇంకో ఓఐ యాడ్ అయింది ఇది ఫస్ట్ సపోర్ట్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఓఏ యాడ్ అయింది థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్లో సో ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా మనకి టచ్ అయ్యేది మాత్రం థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్ కింది సైడ్ అయితే అదేవిధంగా ఇంకా కిందికి వెళ్తే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ అనేది నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అండ్ అదేవిధంగా రెసిస్టెన్స్ చూసుకుందాం ఇక్కడ ఇమీడియట్గా రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్లోనే కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓఏ యాడ్ అయింది సో ఇమీడియట్గా నాకు ఇక్కడ మార్కెట్ అయితే థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా కిందికి వెళ్తే థర్టీ సారీ ఇంకా పైకి వెళ్తే థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే థర్టీ నైన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ సెవెన్ ఓఏ యాడ్ అయింది సో ఇది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అనేది ఫస్ట్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అనే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఇది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ అండి సో రేపు మీరు ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా పేషెంట్స్గా కూర్చొని చూసి దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత నేను డెసిషన్స్ తీసుకోండి ఏదైనా కూడా అండ్ మీ అనాలిసిస్ మీరు చేసి ఏదైనా డెసిషన్స్ తీసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా మీరు స్టాప్ లాస్ కూడా యూజ్ చేయండి వితౌట్ స్టాప్ లాస్ ఏ ట్రేడ్స్ మాత్రం తీసుకోకండి ఆప్షన్ డేటా ప్రకారం నేను ఇక్కడ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పాను కదా మీరు ఆప్షన్స్లో బై కానీ సెల్ కానీ చేసే వాళ్ళు అయితే ఆప్షన్లో ఇవాళ రేపు ఫ్రీకి ట్రేడ్స్ అవుతున్నాయి ఆ ఫ్రీకి ట్రేడ్స్ చూసి అంటే అంటే ఫ్రీకి ట్రేడ్స్ అవ్వద్దు అనుకుంటే మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని ట్రేడ్ చేయండి సో ఇది నా స్మాల్ సజెషన్ అండ్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి అండ్ టేక్ కేర్ హ్యాపీ సండే అండి బాయ్